இது நம்ம லைஃப்பில் அடிக்கடி நடக்கிறது தான் காலையில் ஆறு மணிக்கு வச்ச அலாரத்தை பத்து வாட்டி ஸ்மோஸ் பண்ணிவிட்டு எட்டு மணிக்கு அடிச்சு பிடிச்சி காலேஜுக்கு போனால் ஃபஸ்ட்டு பீரியடு லெக்சருங்கிற பேரில் செம்ம போர் அடிப்பாங்க லெக்சர் இம்பார்ட்டன்ட்டு நமக்கே தெரியும் அப்படி இருந்தாலும் நம்மளால் மோஸ்ட்டாக கவனிக்க முடியறது இல்லை இது ஏன் இப்படி இருக்குது இது எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வந்துச்சு அதை நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸும் கிடச்சிது ஸோ அந்த ஐடியாஸ் உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த செவன் ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லெக்சர் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கிளாஸ்லேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது டாப்பிக்கில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கும் ஸோ அந்த டாப்பிக் நமக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஹவ் லெக்சர்ஸ் நியூ டு பி ஒரு புது லெசன் எடுக்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியாத புது இன்ஃபர்மேஷனும் பாதி பாதி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இது ஏன் நான் இப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு புது டாபிக் எடுக்கும் போது நமக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் அது லெக்சர் நிச்சயமாக நம்மளுக்கு போராக போகாது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்ட்ராக்டிவாக வச்சுக்க லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இல்லைன்னா நடுவில் டிஸ்கஷன்ஸ் அது மாதிரி வைக்கலாம் ஒரு ரிசர்ச்சில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு எஃபெக்டிவ் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த லெக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த டைம் கேட்ட மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நடுவில் வந்து பிரேக்ஸ் இல்லைனா ஃபன் ஃபேக்டர் ஆட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம வந்து எஃபெக்டிவாக நம்ம லெக்சர்ஸ் வந்து கவனிப்போம் How lectures are these days and why? நம்மள சுத்தி இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருக்கு ஸோ நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுக்கு எல்லா நாலேஜும் கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க அந்த ப்ராசஸில் அவங்க வந்து கிளாஸில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு தெரியாததான் சொல்லுவாங்க இதனால நம்ம பிரெயின் ஓவர்லோட் ஆகி கிளாஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக விட்டுரும் இதுக்கு நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸில் சொல்கிற நியூ இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்மளுக்கு ஃபெமிலியராக ஆக்கிக்க அந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நாலேஜை அதிகமாக்கிக்கணும் இதுக்கு ப்ரீ லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம் இதை பற்றி நான் தெளிவாக இந்த செவன் ஸ்டெப்ஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இப்போ அந்த செவன் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நோ த அப்கமிங் லெக்சர் டாபிக் இதை நீங்கள் நோட்டீஸ் போர்டில் பார்க்கலாம் இல்லைனா லெக்சரர்ஸ் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படியும் இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணி கேளுங்க நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு டாப்பிக்கை முன்னாடி நாளே படிச்சுருங்க என்னடா இவன் இப்படி சொல்கிறான் அப்படின்னு நினைப்பீங்க நான் ஏன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நாம் படித்த டாப்பிக்கை தவிர அவங்க வேறு ஏதாச்சும் புது இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னால் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து கவனிப்போம் ஏற்கனவே அந்த டாப்பிக்கை நம்ம முடிச்சதுனால நோட்ஸ் நிறைய எடுக்கணும்னு வேண்டியதில்லை ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண நிறைய டைம் கிடைக்கும் அப்புறமா நம்ம கிளாஸ்லேயும் ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ புது டாபிக் படிக்க போகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து சில விஷயம் புரியாது ஸோ நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் இல்லைனா புக் எடுத்து நீங்கள் இருக்கிற டாபிக்ஸ் அண்ட் சப் டாபிக்ஸை வச்சு ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஜஸ்ட் அந்த வேர்டிங்ஸை வந்து ஒரு ரீடிங் கொடுத்துருங்க ஃப்ளோர் சார்ட் இல்லைன்னா டயக்ராம்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து கிளாஸ்க்கு போங்க இது மாதிரி நிறைய சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பிளண்டட் லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் யூ மே ஃபேஸ் இது நியூ டாப்பிக்குன்றதுனால நிறைய வார்த்தை உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரீடிங் ஆச்சு கொடுத்துட்டு போங்க மெயின் விஷயம் என்னென்னா இது ஒரு ஹேபிட்டாக மாற்றி ஆகணும் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் யோர் பொசிஷன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆடியோ அண்ட் விஷுவல் எங்கே கிளியராக இருக்கோ அங்கே போய் உக்காருங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்லைனா மிடில் ரோஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணால் நல்லது ஸோ தட் யூ வில் பி ஃபோர்ஸ்ட் டு லிசன் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நோட் டேக்கிங் லெக்சரை மட்டும் கவனித்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்கள் எல்லா சென்ஸையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கிளாஸ் கவனித்தா நிச்சயமாக அது ஸ்ட்ராங் மெமரியாக ஃபார்ம் ஆகும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ப்ரீ லேர்னிங்னால உங்கள் நோட் டேக்கிங் ஸ்டைல் நிச்சயமாக பெட்டர் ஆயிருக்கும் உங்கள் நோட் டேக்கிங் ப்ராசஸை ஈஸியாக்க நீங்கள் ஆக்ரோனியம் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண விஷயங்களை ரஃப் டயக்ராமாக வரைங்க மெயின் பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்குன்னு நிறைய கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்கள் நோட்ஸை ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க கிளாஸ் நடக்கும் போது ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இல்லை
great ideas are born from weird questions இந்த லாக்டவுன் டைமில் நமக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் வைக்கிறது ஒரு விதத்தில் நல்லது தான் நம்ம வந்து தேவையான விஷயங்களை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு குட் விஷயம்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னே மோஸ்ட் டிஸ்ட்ராக்டிங் திங் இந்த வேர்ல்டு நம்ம கையில் இருக்கும் என்னென்னு கிஸ் பண்ணிருப்பீங்க நம்ம ஃபோன் தான் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபோன்ஸை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஏதாச்சும் ஒன் டு டூ ஹவர் ப்ரொடக்டிவாக பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரிவார்டுக்கு உங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரிமெம்பர் த அல்டிமேட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் பவர் இஸ் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நான் யூஸ் பண்ண மைண்ட் மேப் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க் மூலமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் இட் சி யூ நெக்ஸ்ட் டைம்